بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد الرسول بحي বার্সালোনা থেকে জানতে চেয়েছেন যে বদনজর থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কি করা যায় কি করণীয় এবং বদনজর যে লাগলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো ভাই প্রথম কথা হচ্ছে বদনজর এটা হক সত্য কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন আল আইন হক না বদ নজর লাগা এটা হচ্ছে শরীয়তে বা ইসলামে প্রমাণিত আল্লাহ রসুলের কথাটা বলেছেন হক এটা হচ্ছে সত্য যে নজর লাগতে পারে আর নজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য সব থেকে বড় উপায় হচ্ছে যে আমরা যত আল্লাহর নিকটবর্তী থাকবো যে আল্লাহর জিকির করার দিক দিয়ে কিংবা কোরআন পাঠের দিক দিয়ে এক কথায় আমরা যত বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করব আমরা তত বেশি বদনজর থেকে দূরে থাকবো শুধু বদনজর না বরং যে কোনো বিপদ আপদ থেকে মহান আল্লাহ আমাদেরকে না অত দূরে থাকবেন আর বদনজরের জন্য সব থেকে যেটা আমাদের পঠনীয় বা পাঠ করা যেটা সেটা হচ্ছে সুরা ফাতিহা এবং মুহাবান এবং আয়াত আল কুরসি জি সুরা নাস আর ফালাক সুরা ফাতিহা এবং আয়াত আল কুরসি এই তিনটে যদি আমরা পাঠ করি তাহলে ইনশাআল্লাহ প্রত্যহ তারপর সকাল সন্ধ্যায় তাহলে দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে মহান আল্লাহ বদনজর থেকে বাঁচাবেন অনুরূপভাবে কিছু দোয়া রয় আছে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালে বর্ণিত যে বলছেন যে কানা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইউআবিজুল হাসান আল হুসাইন মাঝে মাঝে হাসান হুসাইন কাল্লা নবী কি করতেন এই দোয়া পড়ে ফু দিতেন ও ইয়াকুল এবং তিনি বলতেন ইন্না আবা কোমা কানা ইউআবিজু বিহিমা বিহা ইসমাইল আবা ইসহা আর তিনি বলতেন যে তোমাদের পিতা অর্থাৎ ইব্রাহিম যে তোমাদের পিতা অর্থাৎ অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম তার ছেলে ইসমাইল এবং ইসাহাককে এভাবে কি করতেন ঝাড়ফু করতেন সেটা হচ্ছে রাহুল বুখারি বুখারির হাদি সেটা আবার বলছি যে এই ধরনের অনুরূপের একটি দোয়ার আছে জিবরিল আলাই ইসলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে এলেন যেটা মুসলিমের আছে তারপরে তিনি বলেন ফকাল ইয়া মোহাম্মদ ইস্তাকায় থে মোহাম্মদ আপনি কি অসুস্থ ফকাল নাম আল্লাহ রসুল বলেন হ্যাঁ কল বিসমিল্লা তখন জিবরিল আলাই সাল্লাম বললেন বিসমিল্লাহি আর আল্লাহ বিসমিল্লাহি আর এই দোয়াটা পড়া যেতে পারে যে আবার বলছি দোয়াটা বিসমিল্লাহি আর কিকা মিন কুল্লে সেই ইন ইউ জিকা মিন শরি কুল্লে নাফসিন আউ আইন ইন হাসিদিন আল্লাহ ইয়াশফিকা বিসমিল্লাহি আর কিকা যে আর আরেকটি রায় আছে যদি আপনি নির্দিষ্ট করে বুঝতে পারেন যে অমুকের নজর লেগেছে তাহলে তাকে আপনি অনুরোধ করবেন ভাই আপনি এক পাত্রে অজু করুন যে অজু করার পানিটা একটা পাত্রে রাখবে ফেলবে আর কি সেই পানিটা দিয়ে যাকে নজর লেগেছে যার নজর লেগেছে আর কি তার শরীরে ঢেলে দেবে অর্থাৎ সে গোসল করে নেবে যেমন বুখারির হাদিস হচ্ছে হজরত আয়েশা রাজি আল্লাহ তালানা বলছেন আমার এনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহ রসুল আমাকে আদেশ করেছেন ও আমার কিংবা সাধারণভাবে আল্লাহ রবি আদেশ করেছেন ইউস্তার কা মিনাল আইন যে আইন থেকে বাঁচার জন্য কি করবে ঝাড়ফুক করাবে কিংবা হজরত আয়েশা থেকে অন্য একটা হাদিস এসছে কা না ইউ উমারুল আইনো যে যার নজর লেগেছে তাকে আদেশ করা হতো ফাইয়াতা তিনি বজু করতেন আর মিনহুল মাইন আর যাকে নজর রেখেছে সে সেই পানি দিয়ে গোসল করতো এটা হচ্ছে আবু দাউদের হাদিস মূল কথা এটা হচ্ছে বদর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যাতে নজর না লাগে সেই চেষ্টা করতে সকাল সন্ধ্যায় যে দোয়াগুলো আমাদের পড়তে হয় যে আয়ত আল কুরসি তারপর আপনার নাস ফালা কিখলাস সুরা বাকারা শেষ আয়াত দুটি এগুলো আরো আউজবে খালি মাতিল্লাহ মাতিমিনাক বিসমিল্লাহ ফিল আলিম 
এই সমস্ত দোয়াগুলো আমরা যে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা পাঠ করি আর এই দোয়াগুলো পাঠ করে যদি ছোট ছোট বাচ্চা যারা পাঠ করতে পারে না তাদের যদি আমরা ফু দিয়ে দিই তাহলে ইনশাআল্লাহ বদনা সরা লাগবে না